Let's quickly recap where we left off in part one. What investors want. Investors want to see traction. They want to see some kind of proof that your new business works, either revenues or a significant increase in new users. They want to see a product market fit. They want to make sure that you've got the right team and they want a large market. And then they'll offer you a variety of terms. They'll take a percentage of your startup and their target returns are between 25 and 30 percent per year. So if you don't fit into many of those requirements, venture capitalists are not going to invest in you. Seed investors or angel investors might, but they too want to see those big returns. Everybody is looking for something that looks and smells and acts like a unicorn. That doesn't have to be you. And that's perfectly okay. You could build a very nice business, make a good return for investors, and yet not become a unicorn. So let's now start with part two. So when should an entrepreneur be focusing on investors? Right? When they want to to reach a new milestone, they've already achieved something that they can show to an investor. We've built the product, we have some customers, we we're making a little bit of money, but we need to reach break even. That's a good point where you can go out and raise some additional funds. Or you have a successful company or a relatively successful company, and you say, now we want to expand into a new market. That's going to be something that investors are going to be very receptive to. And then the other opportunity of when to focus on investors is when you're growing very fast. But if you had a little bit more money coming in, you might be able to grow even faster, go straight up. And that's something that certainly professional investors absolutely love. If they can help you scale, you can... If you, if you fit the criteria for scaling on a worldwide basis, you will have all the money that you could ever need. So you, you really have to, not only your company is a product market fit to investors, not just to customers. So you have to very much be aware of where you are in the life cycle of your company. And if you, you have something that you can offer to investors and it makes sense to raise money, then by all means do so. But don't focus on raising money because everybody else is raising money. It's not, it's not good business. Và để thảo luận sâu thêm về việc khi tại thời điểm nào mà các startup mới cần đến gọi vốn và mới cần đến cái sự giúp đỡ của các nhà đầu tư và đặc biệt nhà đầu tư mạo hiểm. Thì um, có ba cái thời điểm mà startup nên tập trung vào việc gọi vốn. Cái Um, thời điểm thứ nhất là có thể là startup đã đến cái giai đoạn phát triển tiếp theo trong cái quá trình phát triển của mình thì có những startup họ đã có tạo được nguồn thu và họ um, nhưng mà nhưng mà họ vẫn chưa đến được cái điểm hoa vốn để mà cả cái thu nhập có thể là đủ trang trải chi phí thì họ cần đến một cái giai đoạn tiếp theo là để mở rộng sản xuất hoặc là mở rộng cái sản phẩm của mình quy mô um, sản xuất và để um, nhưng mà họ cần một số tiền lớn để để mà họ có thể là đến cái giai đoạn tiếp theo này thì đây là một cái thời điểm một trong những cái thời điểm mà các startup nên um, làm việc với các nhà đầu tư và cái thời điểm tiếp theo là khi các startup muốn mở rộng cái thị trường của mình muốn đánh um, có những cái thị trường khác và muốn mở rộng đến những cái thị trường quốc tế thì là một cái cách để mà có thể là hiểu một cái thị trường mới để mà phát triển ra cái thị trường đó thì các startup nên tìm đến các nhà đầu tư để mà có um, cung cấp một cái nguồn vốn nhất định và cung cấp một cái kiến thức nhất định về những cái thị trường mới đó và cái thời điểm thứ ba khi mà chúng ta các khi mà các startup làm việc với các nhà đầu tư thì um, là lúc mà chúng ta scaling có nghĩa là lúc mà chúng ta phát triển nhanh và phát triển um, có thể nói là theo bạn nói là một cái mô hình không phải là đi xẻo nữa mà chúng ta cần phát triển đi thẳng lên và chúng ta 
cần phải nhân rộng sản xuất càng nhiều càng tốt và càng phải mở rộng thị trường càng nhiều càng tốt thì chúng ta cần một cái số lượng số, số vốn rất là nhiều để mà um, có thể là để cái bước scaling này thì đây cũng là một cái thời điểm mà chúng ta nên um, tìm kiếm các cái vốn đầu tư và làm việc với cả các nhà đầu tư. When oftentimes entrepreneurs and startups start raising money or they need to raise money, they first off think of investors, but investors are just part of the universe of people they should be talking to. They should be talking, of course, to customers. And if those customers really love their product or their service, they could be a very likely source of being investors and partners, of course. They have partners, partners say, great, I'd love to invest in, in your company. It'll make the partnership even stronger. So as an entrepreneur with a startup, you really do need to think in terms of all the people around you that could potentially invest, not just investors. Và nói đến về những cái nguồn mà có thể là gọi vốn và có thể là hỗ trợ cái, cái, cái vốn điều lệ của công ty trong lúc đầu thì tất nhiên là cái uh, một cái nguồn thứ nhất là từ đến đến từ cả nhà đầu tư nhưng mà có có những cả uh, có những nguồn còn lại mà cả anh chị nên lưu ý là từ khách hàng um, nói về khách hàng thì em cũng xin chia sẻ một cái ví dụ rất là hay của cái công ty Tesla thì họ trước khi họ bán sản phẩm của mình ra thì họ đã nhận đơn đặt hàng và các um, các khách hàng thì họ sẽ đặt một cái khoản tiền trước để mà giữ chỗ cái sản phẩm uh, của mình thì đây là một cái cách mà các cái doanh nghiệp uh, các startup muốn kiếm các cái, cái khoản uh, vốn đầu tiên từ khách hàng đó uh, anh chỉ có thể gọi cái quá trình là, là pre sale và um, ngoài ra thì cũng uh, một cái nguồn khác là chúng ta nhờ đến hồ sự hỗ trợ của các đối tác có những đối tác thì khi họ làm việc với công ty startup của mình thì ngoài đối tác ra họ còn có nhu cầu đầu tư và họ ngỏ ý muốn đầu tư và ngỏ ý muốn đồng hành cùng với startup lâu dài thì đây cũng là một cái nguồn hỗ trợ rất là tốt vì khi các cái đối tác đầu tư vào startup của chúng ta thì cái mối quan hệ của chúng ta với đối tác đó sẽ khẳng khít hơn và sẽ mang đến cái nhiều lợi ích lâu dài hơn And I think there's a particular type of danger in Vietnam because of the way that families traditionally have supported other members of the family. And it's fine if you're funding a family member who's going to be opening up a new restaurant or a new hairdresser with some business that's been in existence for quite some time. It's Everybody understands the restaurant business or the hairdresser business or things that are traditional, if you wish. But if you're investing in a technology startup, there's no, nobody knows if it's going to work. Nobody knows if it's going to work until there's revenues and until there are customers. So I think that's very dangerous and, and it's something that people just need to be aware of. I think it's wonderful to, to support family members and one's children, but these are businesses that have extremely high risk. Any type of new business, even a new restaurant or a new hairdresser has a risk. But if you're starting a new technology business, it's even riskier. So I, I simply want to make you aware of that so that when you are making a decision to invest in a family member, that you have to be aware that this is a very different type of business and that it doesn't oftentimes it doesn't have customers at the beginning it doesn't have traction nobody knows if it's actually going to work về cái điểm mà gọi vốn từ người thân trong gia đình và sẽ cần sự hỗ trợ của người thân trong gia đình thì bác muốn nhận mà là đây là các anh chị nên cân nhắc ở việc là đầu tư vào một cái doanh nghiệp mà để lập nghiệp nó khác với là đầu tư vào doanh nghiệp khởi nghiệp ví dụ như là các anh chị có thể mượn um, và họ nhờ cái sự đầu tư và nhờ sự hỗ trợ tài chính của các thành viên trong gia đình để mở một nhà hàng hay là mở một cái tiệm cắt tóc nào đó thì uh, có khả năng uh, là vẫn thành công mặc dù có mặc dù có rủi ro nhưng mà 
để đầu tư vào một cái doanh nghiệp startup thì đó là hoàn toàn một vấn đề hoàn toàn khác và sẽ rủi ro càng cao hơn nữa và rủi ro càng cao thì cái khả năng là gây ra nước tình cảm với là các cái thành viên trong gia đình càng lớn thế nên là bác mới uh, quay trở lại vấn đề là để mà đảm bảo được các cái các cái quyền lợi của các cái nhà đầu tư ngay cả là nhà đầu tư từ trong gia đình từ người thân trong gia đình thì các startup phải nên đi kiểm chứng khách hàng trước và bảo đảm là giảm thiểu được cái rủi ro càng nhiều càng tốt. So in having a startup, it's very important to have certain measurements of how well that startup is doing. KPIs, key performance indicators. Và để một cái startup bảo đảm một cái startup có thể phát triển thì một điều rất là quan trọng là chúng ta nên có một cái, những cái phương pháp đo lường nhất định và một trong những cái phương pháp ở đây là chúng ta xét những cái KPI có nghĩa là Key Performance Indicator là những cái chỉ số mà để đánh giá được cái um, để đánh giá được là cái sự hiệu quả của cái um, của startup thì những cái KPI này có thể là bao gồm là từ cả cái nguồn thu um, từ doanh thu từ uh, số lượng khách hàng um, cả cái việc phát triển qua từng tháng You've got to be able to measure your revenues, the number of users that are maybe coming to your site or using your application. You need to be able to measure, and it's really quite simple, your month-to-month growth, either in revenues or in users. You need to be aware of how much money you're spending every month, your monthly burn, your monthly cash burn. You need to know how much money you have in the bank. And how much money you're going to have left until you're absolutely broke. So if you have a hundred in the bank and you're spending 25 a month, you have four months until there's no money. So that monthly cash burn is really important because once the money's gone, that's one of the key reasons many businesses fail. So as an entrepreneur, With the startup, you really need to keep your eye on the money because one of the major milestones that you, you, you hope to reach as quickly as possible is to be making enough money to pay for your expenses. And if you can do that, then you've reached break even. And that's a, a milestone that's worthy of a celebration within your budget. You need to celebrate that because that's a really big milestone. Your first customer is a big milestone. Breaking even is a big milestone. More than breaking even is, is a milestone. Your 10th employee is a milestone. Surviving a year is a milestone. All these things that, that make for the life of a startup really have to be celebrated. So measure the cash keep an eye on it be aware of it and when you reach milestones celebrate them. Và uh, để hỗ trợ cho cái việc quản lý tài chính của các startup thì những cái KPI uh, như bạn chia sẻ là rất quan trọng ví dụ như là những cái KPI là cái doanh thu và số lượng khách hàng sử dụng cái sản phẩm dịch vụ của mình sau từng tháng có thay đổi hay không và có phát triển hay không. Uh, chúng ta phải đo được là cái chi phí mà chúng ta chi trả qua mỗi tháng như thế nào và chúng ta phải biết được là trong tài khoản ngân hàng của các startup thì còn được bao nhiêu tháng nữa để mà tồn tại với cái mức là trang trả chi phí như hiện nay và điểm cuối cùng bạn muốn nhận mà là chúng ta nên đạt điểm đạt được cái điểm hoa vốn càng sớm càng tốt và khi chúng ta đạt được điểm hoa vốn thì chúng ta nên có những cái buổi liên hoan những cái buổi chúc mừng ăn mừng vì đạt điểm hoa vốn đối với một doanh nghiệp startup là một cái dấu ấn rất lớn và um, quay quay đi quận lại thì trong cả trong cái việc mà uh, bạn muốn nhận đến là trong cái việc mà quản lý các cái nguồn chi ấy, thì chúng ta nên có một cái khoản chi về việc ăn mừng khi mà startup đạt được những cái thành quả những cái dấu ấn nhất định ví dụ như là có được khách hàng đầu tiên thì chúng ta cũng nên ăn mừng ở một mức độ phù hợp nhất À, có thể là có được 10 uh, nhân viên đầu tiên thì chúng ta cũng nên ăn mừng và uh, khi sản phẩm của mình được uh, có những cái đối tác 
mới một hợp đồng thì chúng ta cũng nên ăn mừng thì đó là một cái cách để chúng ta tiếp tục là tạo cái động lực cho startup để cả startup có thể là có vững tinh thần hơn và có nhiều cái động lực hơn để mà tiếp tục trên con đường phát triển doanh nghiệp của mình common mistakes that startups make are they hire too many employees they think that investors if they have investors are their friends They oftentimes think it's going to be easy to reach break even, to break even, and they think it's going to be easy to raise money. À, và nói đến cái việc quản lý tài chính thì đấy là những cái điểm, những cái cái lỗi mà cả startup thường mắc phải. À, lỗi thứ nhất thì thường thường cả startup sẽ có quá nhiều nhân viên mà không cần thiết, trong khi có thể là có những cái nhân viên tài giỏi hơn họ có thể là họ làm được tất cả các cái đầu việc rồi. Uh, một cái lỗi tiếp theo là các startup nghĩ là những nhà đầu tư là bạn của họ và sẽ đồng hành và hỗ trợ họ hết sức mình. Uh, điểm thứ ba uh, là các startup nghĩ là sẽ đạt được điểm hòa vốn nhanh nhất có thể và sẽ rất là, là dễ dàng để đạt được điểm hòa vốn. Và điểm cuối cùng là các startup thường nghĩ là sẽ rất là đơn giản để uh, có thể đi gọi vốn từ các tổ chức bên ngoài. À, thì bạn muốn nhận mạnh đấy là bốn cái điểm này là điểm mà làm cho các startup thường uh, thất bại trong việc cái quản lý cái thu chi của mình. So some tips for startups is watch your budget. If you can, outsource to everything or many of the things that you do that you don't need to do in-house. It's going to be cheaper. Use part-time talent, use students use remote teams right? and always have that mentality of you're raising money all the time raising money from customers or raising money from investors you've got to have money coming in money's got to be the first thing on your mind because if you don't have that then you're dead và bạn không chia sẻ một số cái tip một số những cái uh, cái mèo mà có thể là hỗ trợ các anh chị quản lý tài chính cho startup của mình thì uh, cái tip thứ nhất là chúng ta phải luôn um, kiểm soát được cái ngân sách của mình để chi và um, thu chi sao cho hợp lý uh, cái thứ hai là chúng ta có thể là outsource có nghĩa là chúng ta sử dụng các cái đội ngũ các cái dịch vụ bên ngoài để vận hành cái công việc cho doanh nghiệp của mình uh, cái tip thứ ba là chúng ta có thể là sử dụng các uh, bằng có thể là à, tuyển dụng các bạn sinh viên và những um, những cái nhân tài mà họ chỉ cần làm part time thôi để mà giảm thiểu chi phí nhân sự. Điểm thứ tư là có thể là dùng các cái đội ngũ uh, chuyên viên ở nước ngoài. Ví dụ như là những hiện tại thì uh, những ví dụ những cái startup ở bên Mỹ thì có rất nhiều startup họ sử dụng một cái team từ Indonesia hoặc là từ uh, Đông Nam Á để mà họ có thể là uh, trả cái lương thấp hơn so với là cái lương nhân sự ở Mỹ và cái điểm cuối cùng bác muốn uh, vẫn luôn muốn nhận màn lại với các anh chị um, khi mà mình start up thì luôn phải nghĩ đến việc là um, tăng cái nguồn thu và gọi vốn có thể là không thể không chỉ là từ các nhà đầu tư mà còn từ cả cái khách hàng và từ cả cái nguồn khác nhưng mà uh, vấn đề về tiền và cả cái vốn đầu tư thì phải luôn là cái kim chỉ nam cho startup để mà startup có thể phát triển bền vững và có thể là sống được lâu dài hơn. The reality is that most startups fail. So as the founder of a startup, your job is to fail as fast as you can. And I know that sounds a strange comment to make, but you need to find out what works and what doesn't work. You need that product market fit so that if the first thing you start doing doesn't work, you talk to your customers, you get out of the building, you get that feedback and you improve upon it. That's going to make you survive. And that's what you need to do. You've got to fail fast and if it doesn't work, You pivot, you change whatever it is that you're doing until you have that product market fit. So fail fast, pivot, 
and just keep going. Và trên thực tế là các cái doanh nghiệp các startup thì thường là uh, họ sẽ thất bại. Và điểm mà bác muốn uh, các anh chị lưu ý ở đây là nếu đã quyết định là cái startup đó sẽ thất bại thì sẽ thất bại càng nhanh càng tốt. Và việc để phát triển một cái startup thành công là cái quá trình um, hiểu được là startup mình có thành công hay thất bại, sản phẩm có được thị trường đó nhanh hay không. Nếu không thì chúng ta phải chuyển hướng ngay lập tức và chúng ta phải làm cho cái ý tưởng trước của chúng ta thất bại càng nhanh càng tốt để chúng ta có thời gian và nguồn lực tập trung vào những cái ý tưởng cải tiến hơn, những cái sản phẩm, những cái dịch vụ cải tiến hơn sau khi chúng ta chuyển hướng. Và một startup thành công là đến từ cái quy trình thất bại nhanh và chuyển hướng. Cái thất bại nhanh và chuyển hướng thì chúng ta sẽ có được một cái sản phẩm mà sẽ phù hợp nhất đối với thị trường. So here's one of the real issues with particularly technology startups is that many of them start with an idea. They say, oh, I got this great idea. And then they go off and they, uh, they put a team together and maybe they use their savings or they work on the weekends and they start building the product. And the problem with that, having the idea, is that it forces you then to find the market. And what I want to suggest as an alternative is find the market first, find the problem, find the customers, and then come up with an idea and a solution that you can sell to them. And it'll make your life a lot easier. Để nói về cái việc mà sản phẩm và dịch vụ của chúng ta có phù hợp với nhu, nhu cầu của thị trường hay không, thì um, đặc biệt là đối với các startup về công nghệ, thường là các startup về công nghệ um, mắc một cái lỗi là um, các startup đó bắt đầu với những cái ý tưởng và cố gắng hoàn thiện cái ý tưởng đó để tạo nên một cái sản phẩm mà họ nghĩ là họ là ý tưởng và cái, cái sản phẩm và dịch vụ đó sẽ tốt đối với thị trường. Nhưng mà thực tế là à, như lúc trước bác đã có đề cập là um, các startup nên bước ra ngoài thị trường và tìm hiểu về những cái vấn đề, những cái, cái, cái nỗi đau của khách hàng, những cái vấn đề mà thị trường đó đang gặp phải. Và từ những cái vấn đề đó, Um, những cái thông tin đó thì chúng ta mới bắt đầu là cả startup mới bắt đầu là uh, hình thành ý tưởng và phát triển sản phẩm dịch vụ của mình để mà đi giải quyết các cái nỗi đau khách hàng và những cái uh, giải quyết các cái vấn đề đó cho thị trường. A very easy way to be able to do that, to identify a market and to come up with a solution, and you do it instantly, is look at what's worked in other markets or in other countries and copy it. It's, it's called competition. So look at what's happening in other countries around you, the types of solutions that are being sold in those marketplaces, things that work, and then copy it. Do your own version. There's nothing wrong with that. Về quan điểm của bác, thì bác rất ủng hộ việc là chúng ta có thể là khi chúng ta sẵn định được cái vấn đề của thị trường đó và chúng ta xác định được cái nỗi đau của khách hàng thì chúng ta có thể là tìm kiếm những cái giải pháp đã tồn tại ở đâu đó trên thế giới ở nước khác trên thế giới thì chúng ta có thể là uh, copy lại những cái uh, giải pháp đó về Việt Nam thì có điều của bạn thì điều này không có gì sai cả vì um, thương trường là chiến trường và chúng ta phải luôn cạnh tranh um, biết đâu được là chúng ta khi chúng ta copy những cái giải pháp những cái vợ những cái giải pháp và những cái uh, sản phẩm dịch vụ đó về với thị trường Việt Nam thì chúng ta có thể làm nó thành công hơn với một cái phiên bản mà của chính chúng ta tạo ra. And one of the best things you can do for yourself as a startup entrepreneur is just surround yourself with talent, with advisors, people who have particular skills, whether it's product development or a technology skill or business skill, And it doesn't matter how old they are. You've got to, you know, really surround yourself with with mentors and people that have those types of expertise. Very important, I think, is also, and I think it just happens very naturally to you make a lot of friends in as an entrepreneur with other entrepreneurs. And it's really important to be able to to call them up and say, Hey, listen, I've got this problem. How do you think I should handle it? Or 
What's your you know, suggestion? Because the chances are is that some other entrepreneur has already gone through the same thing. So why try to figure out what the answer is when the people around you already have answered that question? It'll save you a lot of time and it'll save you a lot of heartache. Vâng một điểm mà bạn muốn um, uh, tư vấn cho cả cái startup là cả startup phải luôn vây quanh mình với những nhà uh, cố vấn, cả các nhà đâu, cả nhà tư vấn những cái người đã đi trước, uh, những người mentor, những người coach, những uh, doanh nhân khởi nghiệp khác đã đi trước mình. Thì đối với, um, một ví dụ về việc cái việc kiểm chứng khách hàng và kiểm chứng những cái giải pháp của mình có thực sự là Um, hiệu quả đối với cái vấn đề của cái thị trường đó hay không thì chúng ta thay vì chúng ta phải đi kiểm chứng khách hàng và tốn rất nhiều nguồn lực và thời gian thì đơn thuần chúng ta chỉ có thể là có thể gặp những cái người uh, tư vấn viên những người cố vấn đã có kinh nghiệm trong cái lĩnh vực đó họ là chúng ta nói chuyện với những uh, doanh nhân khởi nghiệp khác để uh, kiểm chứng xem là um, cái giải pháp của mình có thực sự là phù hợp với thị trường hay không và để lắng nghe những cái kinh nghiệm của họ thì uh, như vậy chúng ta sẽ um, chúng ta sẽ là tiết kiệm được rất nhiều cái nguồn lực và thời gian trong cái uh, công đoàn là đi kiểm những khách hàng. To sum up, the most important thing is survival. You need the product market fit. You need to start making money. If it's not working, pivot fast. Build yourself a really good team. Keep as much cash as you can. Conserve that cash. And have fun. Và để à, có thể là tổng hợp lại những cái à, chủ đề và những cái điểm mà bạn đã chia sẻ trong ngày hôm nay thì à, cái tiêu chí đầu tiên đối với các startup là chúng ta phải tồn tại được càng lâu càng tốt. Và để tồn tại được thì chúng ta phải làm sao cho sản phẩm và dịch vụ của mình phù hợp với nhu cầu của thị trường. Chúng ta phải tạo được nguồn thu càng sớm càng tốt. Và nếu như sản phẩm và dịch vụ không phù hợp với nhu cầu thị trường thì chúng ta không thể tạo được nguồn thu nguồn thu thì chúng ta phải làm cho nó thất bại càng nhanh càng tốt và chúng ta phải chuyển hướng để có thể là giữ được cái cái nguồn lực và cái thời gian của uh, startup. Điểm tiếp theo là chúng ta phải uh, có một cái đội ngũ với đa dạng các ngành nghề và kiến thức và lĩnh vực chuyên môn khác nhau. Chúng ta phải dự trữ càng nhiều tiền mặt, càng nhiều cash trong ngân hàng càng tốt để chúng ta có thể có nhiều cái nguồn lực hơn để sử dụng cho những cái công tác như là chuyển hướng hoặc là um, hoặc là tăng trải các chi phí và điểm cuối cùng thì bạn muốn là các anh chị um, cứ have fun cứ, cứ là hãy vui vẻ với cái startup của mình cứ là um, có được cái, cứ, cứ giữ được cái lửa và cái động lực của mình và xem như là cái cái đó là một cái trải nghiệm vì khi mà chúng ta cảm thấy vui vẻ khi mà startup của mình là một trải nghiệm thì cái cái, cái tinh thần của chúng ta mà khi mà startup bị thất bại thì chúng ta là vẫn tiếp tục là có thể chuyển hướng và có thể là startup một cái một cái start một cái startup mới vì chúng ta vẫn luôn có cái đam mê trong đó thì chúng ta sẽ không khó bị thất bại trong cái cái con đường khởi nghiệp của mình hơn one last word the opportunities in Vietnam are tremendous Huge market, 90 million people, dynamic country. It's growing extremely fast. Uh, the kind of development that we're seeing in all of Asia uh, is unprecedented. The West grew over hundreds of years. You know, a, a, a small village would become a city. A city would then become a town, or I guess a village, a town, and then a city, then an urban center, and then a, a, a giant urban center. In Asia, the development has been, hey, let's build a giant urban center right here, and bam, in 10 years, you've got this huge urban center with subways and buses and airports. It's truly amazing. Một trong những cái thông điệp cuối cùng mà bạn muốn gửi tới cả anh chị trong ngày hôm nay, thì hiện tại đối với quan điểm của bác, thì Việt Nam đang là một cái thị trường rất nhiều tiềm năng và có rất nhiều cái cơ hội để phát triển. Um, một ví dụ như là để so sánh với các cái nước còn lại trên thế giới thì uh, ở những cái nước về phía châu Âu thì có những cái thành phố thì họ quá trình phát triển của họ là cả trăm năm họ đi từ một cái làng nhỏ lên một thị trấn và đến một cái khu đô thị sông Úc thì cũng phải mất cả trăm năm nhưng mà hiện nay ở những 
à, các anh chị thấy là ở Việt Nam mình chỉ cần có một cái đề án thì có thể là xây dựng một cái thành phố lớn và thay đổi chỉ trong vòng 10 năm thì bác nghĩ đây là một cái cơ hội rất lớn và à, những cái doanh nghiệp và thị trường Việt Nam đang phát triển rất nhanh và đây sẽ tạo ra rất là nhiều cái cơ hội cho các anh các chị à, để mà start up But if you want to grow your company on a global basis The reality is that you're going to have to go to other markets. And in order to go to other markets, the easiest thing to do is to speak English in those other markets. And I don't want to sound like a colonialist, but it's a really that the, the international language of business is English. So if you want to go to China or Japan or Malaysia, any of those countries, you're going to need to speak English. And that's what's going to give you the opportunity to really grow and be much bigger If that's what you want to do, if you want to stay local and stay small or, or simply grow in the local market, that's okay too. But I simply make this observation that the whole world is there. We're, we're living in an interconnected world and there's incredible opportunities all around you. So take advantage of that. Và thông điệp của công bác của mọi người đấy, các anh chị là um, theo quan điểm của bác thì những cái doanh nghiệp ở Việt Nam, những cái tài năng ở Việt Nam Um, những cái trí tuệ ở Việt Nam thì có thể sánh vai với thế giới và có rất là nhiều tiềm năng để phát triển doanh nghiệp của mình ra với thế giới. Um, có thể là trong một tương lai gần thì chúng ta có thể có một cái startup ở Việt Nam có thể là vươn tầm thế giới và được thế giới công nhận. Nhưng mà để um, để cho cái quá trình đó diễn ra thì um, các anh chị nên um, phải trang bị cho mình cái vốn tiếng Anh nhất định vì của tiếng Anh là cái cần thiết để chúng ta tiếp xúc được với uh, các cái văn hóa nước ngoài, các cái kiến thức, uh, đặc biệt kiến thức về khởi nghiệp từ cả cái nước tiếng tiếng trên thế giới. Và quan trọng hơn là có tiếng Anh thì chúng ta có thể là làm việc được với các cái đối tác nước ngoài. Um, tất nhiên là các rất nhiều đối tác nước ngoài thì họ sẽ không quan trọng các anh chị phải nói tiếng Anh thật hoàn hảo và phải, và phải chuẩn ngữ pháp. Có những người họ chỉ cần thích về cái uh, tác phong, cái, cái phong thải và cái cách làm việc của các anh chị Và họ chỉ cần là uh, hai bên đối tác có thể là tạo ra được cái nguồn thu Và tạo ra được cái quan hệ quyền quyền cho nhau hay không Và uh, tiếng Anh vẫn chỉ là công cụ nhưng mà vẫn là một cái yếu tố rất cần thiết Để các startup Việt Nam có thể vươn minh ra thế giới 